이렇게 멍하니 바라보는 것만으로도 좀 좋은 것 같아요. 차가 진짜 많아요. 차가 진짜 많아요 이제 표 매표하고 다시 차로 가고 있어요 아, 뛰어 뛰어 장봉도에 도착을 했습니다. 양계가 엄청 많으니까 근데 양계가 맞는 거죠? 바다가 안 보일 정도야? <웃음> 오늘 섬에 이렇게 차를 가지고 온 것도 처음이고 섬에 들어온 것도 처음인 것 같아요. <웃음> 어릴 때 어, 섬에 이제 가보고 커서는 섬에 들어올 여행을 올 그게 없었던 것 같아요. 기회가 밥을 먼저 먹고 여행을 시작하도록 하겠습니다. 여기 장봉도 섬이 그렇게 크지 않은 것 같아요. 그래서 이제 몇몇 가고 싶은 스팟을 정해서 오기는 했는데 일단 다 둘러볼 수 있을 것 같고 최종 이제 목적지는 차박을 하는 거기 때문에 어, 차박지에 또 가도록 하겠습니다. 어디다가 주차를 해야 돼요? 칼국수랑 비빔밥이랑 연포탕도 있고 해물파전 산낙지 저는 칼국수를 시켰어요 여기 식당을 제가 이제 서치하다가 보니까 그 현지인들이 뭐 추천하는 맛집이라고 되어 있긴 하더라고요 그래서 앞에 이렇게 소나무 여기 해변인데 여기서도 막 캠핑을 많이 하고 계세요 지금 양이 엄청 많아요 거의 세수대야 <웃음> 양이 엄청 많아 저희가 생발이랑이라 양이 좀 아, 네, 감사합니다. 맛있겠다. 바지락도 엄청 푸짐하게 넣어주셨네. 음, 얼큰해. 맛있다. 바지락이 진짜 탱글탱글하네. 이렇게. 아, 알이 탱글탱글. 여기가 로컬 맛집이라고 해서 왔는데, 맛있는 거 같아. 잘 찾아온 것 같아요. 다른 메뉴들도 먹어보고 싶다. 맛있어서 완벽했습니다. 바지락도 엄청 잘 먹었어요. <웃음> <웃음> 여러분 이제 밥 든든하게 먹고 이제 구름다리 보러 가려고요. 여기 선착장 근처에 구름다리가 있더라고요. 장봉도라는 섬이 전 되게 클줄 알았는데 그래도 엄청 크지는 않은 섬인가 봐요. 여기 보니까 백패킹 하시는 분들도 진짜 많이 들어오시는 것 같아요. 어, 전부 다 걸으면서 오고 계세요. 아, 나도 백패킹으로 올걸 그랬나? 다음에는 섬으로 백패킹을 또 가보는 것도 좋을 것 같아. 이렇게 
벽에 글들이 적혀 있는데 되게 귀여워요. 중학교 1학년이죠. 초등학교도 3학년. 무궁화봐 민간 어린이. 작은 멀곳에 도착을 했는데요. 여기가 바다 한 가운데 위치해서 가까워도 먼 곳과 같이 못 간다는 뜻에서 멀곳이라고 불리어진다고 나와 있네요. 그럼 구름 다리를 한번 지나가 볼까요? 가보실까요? 어딘지 몰라요 사실 <웃음> 정차 없이 오늘은 떠도는 여행입니다 마을 길가에 닭도 그냥 막 풀어놨나 봐요. 닭이 차도에 막 돌아다니고 있었어. 여기 가망머리 전망대로 가려고 했는데 지금 보니까 다 막혀 있어요. 일단 어, 다른 데로 한번 이동해 볼게요. 차박지 리스트를 가지고 온 데를 갔었는데 막혀 있거나 사람들이 너무 많아서 해변에 있는 그 캠핑장을 또 찾아가지고 우선 가보고 있습니다. 결국에는 캠핑장으로 왔어요. 여기가 한들의 수욕장이고 하루에 묵는데 3만 원 정도라고 하셔가지고 사장님이 자리 있다고 하셔서 바로 <웃음> 바로 이체해드렸어요. <웃음> 여기마저 없었더라면 진짜 어디 가서 자야 될지 <웃음> 너무 막막했을 것 같아. 자 오늘은 제가 텐트도 안 가지고 오고 쉘터도 안 가지고 오고 진짜 거의 스트레스 차박으로 하려고 짐을 다 빼고 왔거든요. 아 그래서 오늘 이럴 줄 알았으면. 해수욕장 캠핑장에서는 그래도 텐트도 치고 해도 좀 괜찮을 것 같은데 좀 아쉽기는 하네요 그래도 이렇게 캠핑장 예약한 게 어디야 <웃음> 난 바로바로 바로 세팅을 한번 해보도록 하겠습니다 차박 모드로 변신 빠란 <웃음> 차박 모드니까 와 짐을 먼저 좀 빼야 되겠어. 앞에다가. 차박은 너무 간단해 <웃음> 테이블까지 세팅 끝났습니다 <웃음> 역시 바닷가 앞이에요 <웃음> 이제야 제 보금자리가 완성됐어요 전국까지 이렇게 달면 끝입니다 
바다를 좀 봐야 되겠네. 와, 물이 엄청 많이 빠졌다. 와, 갯벌이 진짜 크다. 진짜 탄산 세다. 저번 주에 너무 맛있어서 이번 주에도 사왔어요. 밥을 먹기 전에 간식을 좀 먹고. 갈매기가 엄청 낮게 날아. 섬에 들어왔잖아요. 근데 이렇게 바닷가 앞에 있으니까 그냥 육지 바다 보러 간 거랑 똑같은 느낌이에요. 차를 가지고 와서 그런지 약간 더 비슷한 느낌이라고 해야 되나? 그리고 오늘 백패킹 오시는 분들을 진짜 많이 봤거든요. 그래서 그런지 저도 백패킹 너무 하고 싶더라고요. 그래서 다음에 섬에 갈 때는 백패킹 모드로 가야 되겠다라고 생각을 했어요. 다음에 구럽도나 덕덕, 덕적도나 음, 몇 가지 리스트가 있기는 한데 한번 도전을 해보도록 하겠습니다. 밀키트를 가지고 왔는데 원래 누지 차바를 계획을 했었거든요. 밀키트를 챙겨왔어요. 간단하게 먹어야 되니까. 근데 오늘 캠핑장 예약할 줄 알았으면 <웃음> 그냥 고기를 챙겨올 걸 그랬네요. 오늘 찜닭 먹으려고 가지고 왔는데 어떻게 해야 되지? 닭. 닭이 생닭인가 봐요. 닭이 흐르는 물에 씻어줘야 되네. 일단 씻어 와야 되겠다. 생닭을 씻을 줄이야. <웃음> 내가 요리를 잘 못하니까 꼭 가야 돼. 소스 닭 야채 간만에 오케이 접수. 15분에서 20분 정도 끓여야 되는 것 같아요. 알람 맞춰야 되겠다. 15분. 근데 파도 소리가 여기 아까 물이 되게 빠졌었거든요. 근데 지금 이제 물이 차면서 파도 소리가 이제 장난하네. 어, 불꽃놀이도 하나. 대박 불꽃놀이다 <웃음> 저 바로 옆에서 해서 완전 편하게 관람 중 <웃음> 
이제 스탯스 자박을 하려고 스팟을 좀 여러 군데 찾아서 왔거든요. 아, 근데 많은 곳들이 막혀가지고 오늘 거의 운전을 하루 종일 하면서 섬 전체를 돌아보게 된 거예요. <웃음> 그래도 다음에 이제 백패킹으로 오기를 위한 약간의 사전 답사라고 생각하니까 또 괜찮은 것 같아요. 이렇게 또 <웃음> 캠핑장을 예약을 못 했더라면 자리가 없었으면 진짜 어디서 자야 할지 너무 막막했을 것 같아요. 그 생각하며 <웃음> 오늘 섬 전체 여행도 하고 그리고 이렇게 묵을 수 있는 자리도 막판에 정말 마지막으로 생각하고 온 곳이었는데 뭐 다행이었어요. 다 됐다. 오. 오. 맥주. 오늘 가지고 온요 맥주가 지금 더 현대에서 팝업하고 있는 맥주인데 버터 맥주래요. 그래서. 점심 먹으러 갔다가 너무 신기해가지고 사봤어요. 근데 제가 이거 지인들한테 몇명 이제 선물을 했는데 지인들이 너무 맛있다고 하는 거예요. 어제 막 카톡이 저녁에 진짜 맛있다고 먹어보라고 막 해서 저는 아껴놨다가 주말에 또 먹으려고 <웃음> 어제 안 먹고 참았어요. 근데 이 맥주가 버터 맥주인데 헤이즐넛 맛이 난다고 하더라고요. 한번 먹어보도록 하겠습니다. 너무 기대하고 있어요. 진짜 헤이즐러 약간 바닐라 향도 나는 것 같은데 와 향이 너무 강해요 <웃음> 탄산이 엄청 강하고 헤이즐러 향은 나는데 맥주는 무맛이야 이거 어떻게 설명해야 되지? 아 근데 뭐 이거 되게 맛있다 그랬는데 <웃음> 역시 음식은 사람의 취향을 타나봐요. 알코올이 5.2도거든요. 그러면 되게 높은 거 아닌가요? 맥주 치고는? 아닌가? 음, 약간 커피 맥주 같은 느낌이에요. 헤이즐넛 향이 나서 그런지 커피 맥주? 처음 먹었어요. 약간 너무 기대를 해서 그런가? <웃음> 음 먹을 수 있겠다 찜닭 찜닭은 원래 당면이 중국 당면 들어가면 진짜 맛있는데 제가 먹어본 밀키트 중에서 다섯 손가락 안에 왠지 꼽힐 것 같아요. 딱 간도 적당하고 전혀 짜지가 않아요. 그리고 우리 약간 봉추찜 딱 그런 데서 먹는 안동찜자 거기서 먹는 그 찜닭 소스 맛이랑 똑같은 것 같아요. 너무 신기한데? 요거 순살 보이세요? 되게 두툼해. <웃음> 살이 진짜 쫄깃하고 생닭을 써서 그런지 더 맛있는 것 같아요. 오늘 차박 장소는 실패했지만 또 아침에 먹었던 칼국수 로컬 맛집도 성공적이었고 그리고 저녁에 먹은 찜닭도 진짜 성공적인 것 같아요. 계속 너무 기분이 좋아졌어. <웃음>
문 닫으니까 진짜 완전 조용해요 하, 아무것도 안 들려 오늘 하루의 마무리는 넷플릭스로 여러분들 넷플릭스 뭐 보세요? 재밌는 거 있으면 좀 알려주세요 저... 아 그거 봐야 되겠다 혹시 뜻밖의 여정 보셨어요? 아 네, 그건 넷플릭스가 아니구나 티빙이구나 티빙을 또 봐야지 근데 티빙도 구독하거든요 <웃음> 윤여정 배우님이 나오시는 뜻밖의 여정이라는 채널이 있거든요 아 프로그램이 있거든요 그거 요즘 자주 봐요 근데 차박이 진짜 좋은 게 지금 여기가 캠핑장이어서 양쪽에 양쪽 앞쪽 지금 다 차들로 사람들이랑 되게 많이 있거든요 그래서 막 노래도 틀고 막 그러시는데 근데 확실히 차 문을 닫으면 은 아무것도 안 들릴 것 같아요 이게 되게 장, 장점인 것 같아요 이거 보니까 진짜 미국 가고 싶어요 오 열무김치 8월은 맛있겠다 <웃음> 바람이 많이 부네 배가 안 뜨는 건 아니겠지 오늘의 아침은 양송이 스프입니다. 역시 아침은 간단하게 먹는 게 속이 편한 것 같아요. 어제 찜닭을 너무 많이 먹어가지고 따뜻해. 빵이 있었으면 딱 좋았을 것 같은데 빵을 제가 안 사왔네요 <웃음> 다음엔 빵이랑 같이 먹어야 되겠다 <웃음> 
아침에 바람이 많이 불어가지고 혹시나 배가 안 뜰까봐 빠르게 준비를 해서 선착장으로 가고 있어요. 제가 처음에 이렇게 들어온 것도 처음이고 차를 가지고 온 것도 처음이어가지고 어떤 변수가 일어날 수 있을지 모르니까 <웃음> 불안한 마음에 <웃음> 근데 막 바람이 많이 불어서 배가 안 뜨진 않겠죠? 어떻게 나 너무 걱정되네. <웃음> 여러분 이제 산목항에 잘 도착했어요 1박 2일 동안 진짜 섬에서 <웃음> 또 힐링하면서 잘 보냈고요 윤소는 이제 현실로 로그인 하도록 하겠습니다 현실로 돌아갈게요 우리 다음 주에는 더 좋은 곳에서 또 함께해요 다음 주에 다시 만나요 안녕 뿅